Hey salut tout le monde c'est Xuki on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Dangalrampa Trigger Happy Havoc Mais aujourd'hui avant même je voulais vous parler de Utip Vous vous rappelez que vous pouvez soutenir la chaîne via Utip Qu'est-ce que c'est que Utip Utip c'est un site où vous pouvez regarder les pubs pour me rémunérer Ça aide beaucoup la chaîne donc si vous aimez mon contenu, si vous aimez la chaîne c'est la meilleure, c'est le meilleur moyen de, de me remercier pour ça. Donc, alors, on va, on, on reprend pour ce cinquième chapitre, cinquième procès. Euh, bon, déjà au niveau des capacités, j'ai rien changé, j'ai juste rajouté relaxer et mesurer. Et euh, on va ouvrir les trois ID. Donc on ne sait pas qui est la victime encore. Je suspecterai Mukuro, mais bon, dossier Monokuma, euh, c'est qu'elle touche déjà, c'est ça. Vu à l'explosion, l'identité de la victime est inconnue, elle a cependant été victime, elle a été tuée avant la détonation, la victime a été poignardée une, une unique fois à l'aide d'un couteau qui lui a transpercé le corps. Elle a également été frappée à la tête avec un objet de l'épaisseur d'un tuyau en métal. Le corps est couvert de blessures supplémentaires qui datent cependant d'il y a plusieurs jours. Euh, donc l'explosion... D'ailleurs... Je me suis interrogé pourquoi ils ont pas enlevé la blouse, regardé les fringues un petit peu que cette personne avait. Ça aurait, ça nous aurait pas mal aidé en vrai. Euh, L'explosion a brûlé la moitié supérieure du cadavre qui n'est plus identifiable. La moitié supérieure du cadavre a continué à prendre feu et celle-ci a été éteinte, a dû être éteinte. À cause de cela, la moitié supérieure a été trempée alors que la moitié inférieure était restée sèche. Donc ça, je pense que c'est pour dire. Ouais, en fait, le, le cadavre a été déposé après l'arrosage automatique. Donc, euh, le corps portait de longs faux ongles et un tatouage, accessoirement. Euh, ça, c'est un débris carbonisé qui était présent à proximité du corps. On, ça ressemble fortement à la bombe qu'on avait trouvée sur Monokuma. Euh, les arroseurs sont programmés pour 7h30. Ainsi, si le corps avait été présenté dans le jardin avant 7h30, il aurait été trempé. Okay. Euh, donc, du coup, là, c'est... Le résumé de nos actions depuis le matin, donc 7h l'annonce matinale, 7h30 Makoto et Aoi se... arrivent au réfectoire, Aoi. Euh, 7h30, 9h, Makoto retrouve les autres gymnases et tout le monde se rend au bureau du directeur, et à 9h, on découvre le cadavre. Euh, le couteau à proximité, c'était le couteau que Makoto avait dans sa... dans sa commode, trouvé par Toko au tout début. Il euh, y avait une bâche dans la... Dans la cabane, euh, un côté est propre, un côté est crado, et mouillé, machin. Il y a un poulailler, il y a un poulet en moins. Euh, qui, le nombre est passé de 5 à 4. Témoignage de Biakuya, donc, euh, qui nous dit euh, que tout le monde avait un, un alibi, sauf, sauf Naegi. Et maintenant, ben, en vrai, Kyoko, hein, maintenant qu'elle est là. Euh, le cadavre avait un masque, un masque couvrant la tête, une blouse blanche couvrant le corps, le couteau a été planté dans l'abdomen, l'étage de sang était présent autour, l'hémorragie s'était arrêtée mais le sang était encore frais, cependant il n'y avait pas trace sur le sol après près du corps. Okay. Bon ça c'est une, une fiche de Mukuro Ikusaba, qu'on a vu l'épisode dernier. Il euh, y a 16 étudiants pour la tuerie, donc, ce qui pourrait nous faire croire que le cadavre est Mukuro Ikusaba. Euh, la carte en bois qui a été retrouvée dans la chambre de Kyoko, qui ouvre un casier dans le dojo. Il y a des flèches en titane dans le casier, justement. Il y en a 10 au total. Il y avait du ruban adhésif avec du sang. Bizarre. Et Kyoko s'est servi de l'outil secret de Monokuma qui lui offrait l'accès à n'importe quelle pièce de l'école afin de se faufiler dans le deuxième étage du dortoir. Cet, euh, cet endroit ne semble pas être muni de moniteurs ou de caméras de sécurité. Très bien. Et bah, let's go. Terminé les préparations, let's go. Oh, ça a explosé, je Shotai 
Il est idiot, je crois. Moi, je... ça ne m'étonne plus de lui. <rire> ah, d'accord. Ouais, c'est plus logique. Non, maintenant, je crois. Ouais, je pense... Je, je suis comme lui. Je pense que c'est Kyoko. Mais... <rire> Ouais, c'est vrai que les fantômes n'ont pas de jambes. Ok, donc ce n'est pas un fantôme. Donc ce n'est pas Kirigiri euh, qui est morte. Mais à quel moment... Vous êtes bête à quel moment on se dit, oh, c'est Kirigiri, oh, c'est un fantôme. Mais vous êtes débile. Une caractéristique importante que Kyoko possède qui prouve que le corps n'est pas le sien. Le regard perçant de Kyoko, les gants de Kyoko, le visage de Kyoko, ben, les gants. Les gants, puisque le cadavre portait des faux ongles, et à quel moment tu portes des faux ongles en portant des gants à 24 Kirigiri, <rire> キリギリが手袋を身につけている理由も説明しておいた方がいいんじゃないか知ってるの。小野熊から聞いたぞ。手にある人に見せたくない跡を隠すためらしいな。あ、そういえばあの死体って手袋してなかったよね。爆発で手
Et la seule chose qui peut nous le dire était sur le corps de la victime. Oui, non, mais je me dis bien que c'est le tatouage. Mais du coup, c'est... Je pense que c'est ça. Hop. C'est bon.死体の身元を知るための手がかりならちゃんと残されてたよ。え、本当に見そうだったらあんた珍しい死に方するわよ。珍しい死に方なんか気になんべ。なんなんよ。苗木無視して話して。死体の身元を知るための手がかりは彼
学園長は関係ないはずよだが戦場ムクロの情報だって間違っていたんだその情報も怪しいもんだな私の情報は間違っていないわはいはい今は学級裁判中ですよ戦場ムクロを殺した苦労を解き明かすのが先でしょうそれ以外の死後は遠近ってことでお願いしますよディジャズリ<笑>いいだろう黒幕の正体を暴くのは後回しだだが必ずお前の正体を見つけ出してやる俺の戸上の名にかけてだ僕はそういう挑発は相手にしないことにしてるのさてお前らが混乱しないようにもう一度はっきり言っておくけど学級裁判が起きるのは学園の生徒たちの間で殺人が起きた場合なんだからねその点をしっかりと頭に叩き込んでおくようにつまり被害者も犯人も生徒の誰かということだなじゃあ戦場ムクロはこの中の誰かに殺されたってこといや17人目の高校生が隠れてるって可能性もありません参加者は全部で16人の高校生だけですマジかよじゃあこの中に戦場ムクロを殺した犯人がいるんかだだ誰よ誰が殺したの慌てるなすでに容疑者は絞られているえナエギお前には分かっているはずだ絞られている容疑者Basé sur ce que l'on sait, il peut seulement y avoir deux suspects. Mukuro est le directeur exact. Toko et Sho, la génocidaire. Non, c'est Makoto et Kyoko, hein, bien sûr. Oreda Si vous l'avez dit, vous avez dit que 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 v o 殺人が行われたのは俺が植物庭園にだがなその後俺と葉隠れと深川と朝比奈はずっと体育館にいたんだ体育館に俺たち4人は体育館でモノクマの解体作業に取り掛かっていたんだよその間俺たちは警戒のため単独行動を避けていたトイレつまり俺たち4人にはアリバイがあるんだそれも完璧なアリバイがな逆に私と苗木君にはアリバイがないだそういうことだ Donc les seuls suspects sont Kyoko et moi Ou alors J'ai envie de dire quelque chose C'est On verra après On verra après On verra après Mais normalement il y a un moment où une personne de, du groupe A été toute seule Mince, je ne peux pas laisser ça comme ça. D'une façon ou d'une autre, je dois m'innocenter. Ça, 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 あれは夜時間直後夜10時くらいだったべつまり殺人が起きたのは夜10時以降だべそこから死体を発見するまでの間が殺人が起きた時間帯ってことでいいんだよねあれでも私たちが死体を発見したのって何時くらいだったっけツルハシを取りに行った深ワッチが最初に死体を見つけたんだったな Alors, à quelle heure le corps a-t-il été découvert À 9h Oui, à 9h. Oui. Je t'ai eu à la fin de 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 la Eh bien, quand nous avons quitté le gymnase, il était presque 9h, donc il est probablement 9h pile maintenant. Très bien, va chercher la pioche et sois de retour d'ici 9h01. 
6時くらいだったわねつまり殺人が起きたと思われる時間帯は夜10時から朝9時までの間ってことだな僕は昨日夜時間前から寝ちゃってたんだだから夜10時以降のアリバイはないんだけどでも朝は9時より前にみんなと合流したはずだよ食堂で私と会ったよねあれは確かそうだ7時30分くらいだった食堂に入るときに確認したから間違いないよつまりナイギッチのアリバイがねえのは夜10時から朝7時30分までの間ってことだな Le meurtre a eu lieu entre 22h et 9h. Je n'ai pas d'alibi de 22h à 7h30. Ok, alors, on dirait que le jeu a commencé. Si je ne peux pas fournir d'alibi pour cette période, alors je dois juste prouver que le meurtre n'a pas eu lieu durant la période où je n'ai pas d'alibi. Pour cela, je dois clarifier le moment où le corps a fini dans le jardin. Un petit salaud, hein, et, et si t'arrives à t'innocenter, ça va être Kyoko qui va. Les arroseurs, conditions du corps, fragments.、Euh, arro les arroseurs, j'imagine. Ma coto n'a pas d'alibi! Ok, 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 ok. Entre 22h et 9h du matin. 3h, fermez-la. 何か反論があるのかなあ、朝稲荷、朝 7h30。Quelque chose a lieu dans le jardin au même moment chaque matin. En y repensant, le corps était presque totalement sec. Auquel cas, je devrais pouvoir découvrir quand le corps est apparu dans le jardin. Quoi Allez, Makoto, ne me fais pas peur comme ça. On dirait que quelque chose de bizarre est en train de se passer. Et c'est les arroseurs Le moment. 殺人が起きたと思われる時間帯は夜10時から朝9時までの間だ一方内陸夜10時から朝7時3それだけの時間帯に何か反論があるなら言ってみろ殺人が起きたと思われる時間帯は夜10時からそれは違う Ouais, entre 22h et 7h30, ok. Y'a. Satsujinga Okita no wa yoru juji ko janai. Kakujitsni, motto ato datta haz da yo. Naze so omounda? Shokubutsu teen no sprinkler da yo. Ano sprinkler wa. Maya sa shiji sanjup pun ni mizuga makare du setke datta yo ne. Tsumari, shitai ga asa shiji sanjup pun yori mo mai ni shokubutsu teen ni atta nara. あの死体は水で濡れていなきゃおかしいんだよちょっと待ちなさいよあ私はちゃんと覚えてるわよ死体は濡れてたはずびしょびしょだったはずよ深カさんそれは違うんだ違う濡れてるのは死体の口がどうとか言うつもり承知しないわよそんないやらしいこと<笑>ああいやいやいやそうじゃなくてあ,あの死体が濡れてたのはスプリンクラーのせいじゃないんだよスプリンクラーのせいじゃそうやってスプリンクラーを否定することで私の存在自体を否定するつもりなのねおみよんのせいかそしたらローザーがせつとにもねぎしたんそちらにうわ確実にねじとねんべ<笑>ス,スプリンクラーが関係ないって言うなら根拠を言ってみなさいよ Je dois prouver que ce n'était pas les arroseurs qui ont mouillé le corps. Ce que j'ai à faire, c'est attaquer Toko avec une certaine preuve et ça devrait faire l'affaire. Non, 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 ouais, non, si on observe le corps en lui-même, ça, ça devrait mettre les choses au clair. Non, 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 please, God, non! <rire> oh non, pas ce mode de mort là. Ni t o m e n a i k a r a Je suis toujours rate comme un débile! Oh, T'as pas intérêt à m'interrompre un moment. Hein. Quoi? Je me suis pris des dégâts? J'ai fait trop tôt. Quoi? Ah! Ah! Dieu! 
Dieu Mais quoi ouais, Ça va trop vite, hein. ça va trop vite. Ouais, Mais what Mais ça va trop vite Je crois que je, je crois que je peux... Mais... Ok c'est bon, c'est bon. En fait c'est moi qui faisais de la merde. Oh j'ai perdu la moitié de ma vie. Euh... Ouais prends ça. Connasse. <rire> jeu de mort, jeu... Oh là là, je déteste ce mini-jeu. あの死体って上半身だけが濡れてて下半身は全く濡れてなかったよねもし死体の濡れた原因がスプリンクラーなら全身が満遍なく濡れてるはずじゃないえ上だけ濡れて下が濡れてないなんてきちくマニアックなの
そうにあのビニールシートを死体にかぶせればスプリンクラーをやり過ごすことが可能になるが実際犯人はその方法を使ったはずよあのビニールシートの汚れ方がそれを物語っているわビニールシートの片面だけが汚れていたのはその面がスプリンクラーを浴びたから逆に死体に面していた裏面はスプリンクラーを浴びてないから汚れてもいないつまり犯人はビニールシートを使って死体がスプリンクラーで濡れることを防いだのよそこまでして死体が濡れるのを防いだ理由は何だおそらく殺人が起きた時間帯を誤認させるためじゃないかしらさっきの苗木君のような言い訳をするためにね<笑>シェッマコト Pourquoi est-ce que Kyoko dirait ça Pourquoi est-ce qu'elle voudrait me faire passer pour le tueur Bon, je ne peux pas penser à ça pour l'instant. Cette bâche, si elle avait été utilisée comme Kyoko l'a dit, la bâche a dû, être,、euh, a dû avoir touché le corps, non Mais le corps. Je ne peux pas m'inquiéter des intentions de Kyoko. Si je ne fais rien, tout le monde va penser que je suis le tueur. Je dois réfuter ce que Kyoko a dit. Yep, yep, yep. Sinon, il y aurait eu du sang sur la barche. Et pourquoi elle serait dégueulasse comme ça et、euh, bref. Corps avant l'explosion, condition du corps après explosion, fragment près du cadavre. A mon avis, ça va être le corps avant l'explosion. Corps avant l'explosion. Bam, bam. Ouais, on gagne 200 secondes. Salle seulement d'un côté. あ、mouillé ce côté. Mais ce vinyle sheet de l'ouvre, mais moi, ce que je me y aurais été n'a pas de tenue. Enfin, ça, tu vas sprinkler ou habiter né, car là, protégé de l'eau, c'est un immense tête à taquet à cara. Qui est la maman de tous en dame? Bien sûr qu'il n'a pas été sali. Il le sent, il le sent à ton avis, comme s'il n'aurait pas sali la bâche. Il a pas dit qu'à ta main d'aquet à qui est la zoo taille de nous, quoi, si on. だってさ、爆破される前の死体ってまだ血が乾いてない状態だったんだよ触ると汚れる危険性がある戸上君だってそう言ってたよねそんな死体にビニールシートをかぶせたら間違いなく血で汚れちゃうはずだよ犯人が洗ったんじゃねビニールシートが使われたことを隠すためによそれなら両面を洗い流すはずだ片面だけ洗ったところで隠したことにはならないそりゃまあそうだなそもそもその時の死体の血自体が犯人の偽装工作だとしたらつまり犯人はビニールシートでスプリンクラーをやり過ごした後で死体の上から偽物の血をまいたんじゃないかしらに偽物の血ってそんなものがどこにあるのよわかった保健室の輸血用の血じゃねえかでも、何が言うのか前に、山田っちが死んだふりをしたとき、あいつはあの血を使ってたはずだべ。いいえ、今回の殺人で使われたのは、犯人は現場の植物庭園から偽物の血を調達しているはずよ。Il a obtenu le sang dans le jardin, c'est bien ça? Qui doit vouloir dire? おら、euh... Attendez, condition du corps, faux ongles, tatouage, le couteau, couteau sur la scène. Attendez, on va regarder le couteau, trouver la pression de la même chose. On va regarder, il s'agit également du même couteau que le couteau.、Euh... Oh, le poulet Bien sûr Le poulet Quoi là <rire> D'accord. Qu'est-ce que c'est ça Niwatori no chi Eh Niwatori 事件前に植物庭園の飼育小屋を見た時はそこにニワトリが5羽いたのに事件後には4羽に減ってたんだつつまり犯人はニワトリを殺してその血を使ったってんかなんつう残酷なことすんだべそんなことで生き物を殺すなんてひどいよどうせだったら私が食べたのに<笑> Coucou à tous les végétariens, <rire> tous les véganes. Hanning a vazavaza gamba karachio chotatsu stanoa. 
自分が歩き回る姿を目撃されたくなかったからかしらとにかく実際に鶏が減っていることが今の推理の根拠になるはずよだとしても少々引っかかるな犯人はビニールシートでスプリンクラーをやり過ごしその後で偽物の血をまいたと言ったなだが死体の上から血をまいたなら周辺の床にも血が流れてしまうはずだあの時の死体は違ったぞ血で汚れていたのは死体の服だけだった周辺の床は全く汚れてなかった確かに周辺の床が全く汚れていないのは変ねだとしたら犯人はその場で血をまいたんじゃなくて前もって白衣に血を付着させておいたのかもね前もって白衣に血をあなたたちが発見した時の死体ってその白衣をちゃんと着ていたのえっと確かいや袖を通していなかった上から白衣をかけられただけの状態だったよじゃあこれで決まりねごめん話についていけてないんだけどどう決まったのつまり殺人が起きたのはスプリンクラーが作動するより前だったのよそれなのに死体が濡れなかったのは犯人が死体にビニールシートをかぶせたからそしてその後犯人はビニールシートを回収するのと同時にあらかじめ偽物の血で汚しておいた白衣を死体の上にかけた犯人はこれら一連の偽装工作を行うことで殺人が起きた時間帯を誤認させようとしたのよ殺人はスプリンクラーが動く7時30分よりも後に起きたんだって確かにその方法なら7時30分よりも前に殺人を実行することが可能だなだけどさその偽装工作をするためにはスプリンクラーが終わった後に植物庭園に行かなくちゃいけないよね大した時間はかからないビニールシートを回収した後用意しておいた白衣をかけるだけ大した時間はかからないのそれはそうかもしれないけど朝比奈さんは食堂で苗木くんと会った後彼と一緒に行動したのうんうん私は先に体育館に行ってて苗木は後から遅れてきたんだよじゃあそのくらいの時間的余裕はあったわねそんな不可能とは言い切れないはずよ<笑>どうやらキリギリの言う通りのようだ苗木のアリバイは不十分だなるほど。すごいこと思い出しちゃったんだけどなんだ言ってみろあのさ現場に黒焦げになったナイフが落ちてたでしょああ爆発前の死体に刺さってたやつだべモノクマファイルによると腹部から背中までぶっ刺さってたらしいぞでそのナイフがどうしたあのナイフどこかで見た気がしてたんだけどそれを。思い出しちゃったんだよね。Écoutez, maintenant qu'on a le couteau, qu'est-ce qu'on va faire avec On peut pas laisser Toko le, le garder, c'est sûr. On sait pas ce qu'elle pourrait faire. Je, je n'en veux pas de toute façon. Alors, que faire Pourquoi n'en prendrais-tu pas soin, Makoto Hein, moi Je suis un peu de la vie de la v i 驚かないということはとっくに気づいていたようだなうんだったらなぜ隠していた隠してたわけじゃないんだ
ったら。Je ne pouvais pas être sûr de ce qu'il s'était vraiment passé la nuit dernière. J'ai pensé que je l'avais peut-être vraiment tué. En prenant tout en compte jusqu'à maintenant, je devrais être capable de clarifier la situation. Je dois prouver que je n'ai assassiné personne, je ne suis pas le tueur! Euh, Qu'est-ce que je peux apporter comme argument? Cadavre dissimulé, condition du corps après explosion, fragment près du cadavre. Ouais, le fragment est près du cadavre. Peut-être. Dans sa vérité, je craignais que ce soit le cas. あのナイフは持ってない。犯人はナイフを使ってたから。ナイフを持ってたから。ナイフを持ってたから。ナイフを持ってたから。ナイフを持ってたから。ナイフを持ってたから。ナイフを持ってたから。ナイフを持ってた
つまり証拠隠滅それこそが犯人の目的だったんだよ死体発見時にナイフの傷を印象づけておきその後死体を爆破するそうすることで最初の印象だけを残したまま証拠隠滅を図ったというわけかあちょっといいそもそもの話なんだけどさ結局あの爆発って何だったのどう真面目に頭を働かせろわざわざ答えるまでもないことだ知ってんだったら教えてよ教えてやんべおそらく未知の粒子によって体内で核反応が起きて自然発火したんだ<笑>めっちゃ危なそうだそれだけは違う確実に言えるよ<笑>苗に答えてやれ話が進まんいやっぱり、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、Mais c'est très vague ce qu'il me dit. Qu'est-ce que je dois chercher Il n'y a qu'une seule explication à laquelle je peux penser au sujet de l'explosion. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire quoi A cause de cela, la moitié supérieure est trempée. Bon, on s'en fout de ça en vrai. Bon, on va, on va sortir cet argument, mais j'ai pas envie de perdre un cœur. Ah, c'est bon, on gagne un demi-cœur. それってどこかで見たような気が見覚えがあって当然だよだってこの破片はモノクマを解体した時に取り出したあの爆弾の破片なんだからねじゃああの爆発ってモノクマの爆弾のせいだったんだねともかくこれで犯人の目的は明らかになったな犯人はナイフの傷を致命傷に見せかけることで苗木に容疑がかかるように仕向けていたんだそんなことをして得をする人物といえばもう一人の容疑者であるギリギリ京子